সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত ত্রিকোণমিতি আট দশমিক দুই নিয়ে আলোচনা করছিলাম এ পর্যায়েতে এই আট দশমিক দুই এর ষষ্ঠ পর্বে আমরা ছয় নং প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করব তো ছয় নং প্রশ্নের প্রথম যে প্রশ্নটা বলা আছে সেটা হচ্ছে যে নিম্নলিখিত অভেদগুলো প্রমাণ করো অনেকগুলো অভেদ প্রমাণ করতে বলা আছে সো তার মধ্যে একটা অভেদ যে এক নং ট্যান এ প্লাস কট এ ইকুয়াল সেক এ ইন্টু কোসেক এ এটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে প্রমাণ করে দেখাতে বলা আছে সো এ অংশটা প্রমাণ করব দেখুন অর্থাৎ লেফট সাইড সমান রাইট সাইড আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে তো আমরা এই অঙ্কটা করার জন্য আমরা বলে নিই যে লেফট সাইড লেফট সাইড যদি আমি লেফট হ্যান্ড সাইড লিখি না লেফট সাইড বাম পক্ষ বাম পক্ষ কি আছে ট্যান এ প্লাস কট এ তাই তো তো আমরা ট্যান এর কিছু সূত্র জানি কিন্তু ট্যান এ দেখুন অনেকে বলে যে আমরা কিভাবে বুঝবো যে কোনটা কোন অংশটাকে নিয়ে যাব ট্যান কট এই ধরনের যদি থাকে সেক বা কোসেক তাদেরকে সাইন এবং কসের মধ্যে যদি আমরা নিয়ে যাই সাইন এবং কজের মধ্যে নিয়ে যাই তাহলে অঙ্কটা করতে সুবিধা হয়ে যায় কেননা সাইন এবং কজের সূত্রগুলো সুবিধাজনক কিছু কিছু অঙ্ক থাকে একটু ব্যতিক্রম যেটাতে সাইন এবং কজের মধ্যে না নিয়ে অন্যভাবে করতে হয় বাট ম্যাক্সিমামকে এই ট্যান বা কটকে সাইন বা কজে ছোট আকারে ভাঙতে হয় সো এখানে ট্যান এ আছে আমরা জানি যে ট্যান এ এটা সূত্রটা কি ট্যান এ ইকুয়াল সাইন এ ডিভাইড বাই ডিভাইড বাই আমরা জানি কজ এ তাহলে সাইন এ ডিভাইড বাই কজ এ প্লাস কট এর সূত্রটা কি জানি ট্যান এর বিপরীতে হচ্ছে কট এ তাহলে আমরা বলতে পারি যে কট এ ইকুয়াল হবে উপরে যাবে কজ এ নিচে আসবে সাইন এ তাই তো সো আমরা কট এর পরিবর্তে তাহলে দিতে পারি যে কজ এ ডিভাইড বাই সাইন এ তাহলে এখান থেকে দেখুন কজ এ আছে এবং সাইনে আছে তাহলে এটাকে আমাদেরকে লসাগু করতে হবে যদি আমরা লসাগু করি তাহলে সাইন এবং কজ এ দুইটার মধ্যে কোনোটাই ভাগ যায় না লসাগু হবে কি কজ এ ইন্টু সাইন এ এটা হচ্ছে লসাগু এটা কিন্তু ইন্টু তাহলে কজ এ ইন্টু সাইন এ তাহলে কজ এ দ্বারা যদি আমি এটাকে ভাগ করি সেক্ষেত্রে কজ এ বাদ যাচ্ছে থাকে সাইনে সাইনে দ্বারা সাইনে কে গ্রহণ করলে অর্থাৎ সাইন এ ইন্টু সাইন এ এর অর্থটা কি সাইন স্কোয়ার এ সো সাইন স্কোয়ার এ তার মানে এখান দিয়ে হচ্ছে সাইন স্কোয়ার এ প্লাস এখানে সাইন এ আছে তাহলে সাইন এ দ্বারা সাইন এ কে ভাগ করলে থাকে কি এই কজ এ কজ এ দ্বারা কজ এ কে যদি আমরা গ্রহণ করি তার মানে একইভাবে হবে কজ স্কোয়ার এ তো আমরা একটা ফর্মুলা জানি ফর্মুলাটা হচ্ছে সাইন স্কোয়ার এ প্লাস কজ স্কোয়ার এ ইকুয়াল ওয়ান এটা আমরা জানি তো তাহলে আমরা বলতে পারি যে সাইন স্কোয়ার এ প্লাস কজ স্কোয়ার এ এর মান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ডিভাইড বাই কজ এ ইন্টু সাইন এ সো এই অংশটুকু পর্যন্ত আমরা তৈরি করতে পারলাম এখন দেখুন যে আমাদের ডান পক্ষে কি আছে সেক এ ইন্টু কোসেক এ তো এখানে অনেকটা ওরকম হয়ে গেছে যেমন এখানে আলাদা আলাদা ভাবে আছে সেক এ সমান আমরা কি জানি সেক এ সমান জানি কিন্তু আমরা ওয়ান ডিভাইড বাই কজ এ আবার কজ কোসেক এ সমান কি জানি ওয়ান ডিভাইড বাই সাইন এ তাই তো সো আলটিমেটলি ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান গ্রহণ করলে উপরে ওয়ান নিচে হচ্ছে কজ এ ইন্টু সাইন এ এরকম তৈরি করতে হবে তাই তো সো এখানে ওয়ান ডিভাইড বাই তাহলে আমরা বলতে পারি যে যেহেতু আমাদের এখানে ওয়ান তো আমরা সব জায়গাতেই লিখতে পারি ওয়ান ডিভাইড বাই কজ এ এখানে লিখলাম ইন্টু দিয়ে ওয়ান ডিভাইড বাই সাইন এ লিখতে পারি তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই কজ এ ইন্টু ওয়ান ডিভাইড বাই সাইন এ তো ওয়ান ডিভাইড বাই কজ এর পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারবো ওয়ান ডিভাইড বাই কজ এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি সেক এ ইন্টু ওয়ান ডিভাইড বাই সাইন এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি কোসেক এ এটাই আমাদের রাইট সাইড সো এটাই প্রমাণ করতে বলা হয়েছিল যে লেফট সাইড এবং রাইট সাইড তো আমরা বলতে পারি যে লেফট সাইড ইকুয়াল রাইট সাইড প্রুভ যেহেতু প্রমাণ করতে বলছে তাহলে প্রুভ আমাদের যদি প্রমাণ করতে বলে তাহলে প্রুভড এবং দেখাতে বললে আমরা সাধারণত শোর্ড লিখি সো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে প্রমাণ করতে বলছে নাকি দেখাতে বলা হয়েছে সো এটা ছিল ছয়ের এক নং প্রশ্নের সমাধান আমরা ছয়ের দুই নং প্রশ্নটাতে চলে যাব 
ছয়ের দুই নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে লেফট সাইড দেওয়া আছে কট এ প্লাস কোসেক এ ইকুয়াল রুট ওভার সেক এ প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই সেক এ মাইনাস ওয়ান এটা আমাদেরকে প্রমাণ করে দেখাতে বলা হয়েছে দেখুন এই প্রশ্নটা আমাদের যে সাধারণ গণিত আছে বা জেনারেল ম্যাথ এই জেনারেল ম্যাথ বুকের নাইন পয়েন্ট ওয়ানের হয়তো বা আঠারো বা উনিশ নং অঙ্কটা এটা সো ওই অঙ্কটা যদি আপনারা করে থাকেন আমাদের নয় দশমিক একের ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে স্বাভাবিকভাবে এই অঙ্কটা করতে আপনাদের কোনো সমস্যা থাকার কথা না তারপরেও আমরা এই ক্ষেত্রে অঙ্কটা করে দেখাবো দেখুন তো আমাদের এখানে লেফট সাইড কি দেওয়া আছে সেটা আমরা একটু দেখি যে লেফট সাইড দেওয়া আছে কোসেক এ প্লাস কট এ বা কোসেক এ আমরা যেভাবে দেওয়া আছে কোটে কট এ প্লাস কোসেক এ এটাকে আমরা লিখলাম হচ্ছে কোসেক এ প্লাস কট এ একই জিনিস অথবা আপনারা এভাবেও লিখতে পারেন যে কট এ প্লাস কোসেকে এটা আপনাদের বিষয় কিভাবে লিখবেন তো কোসেকে প্লাস কটে তো আমরা কোসেক এর সূত্র জানি কোসেকের সূত্রটা কি আমরা জানি যে কোসেক এ কে লিখতে পারি ওয়ান ডিভাইড বাই সাইনে তাই তো তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই সাইনে লিখলাম কোসেকের পরিবর্তে কট এটাকে আমরা পরে চেঞ্জ করব কেননা কট এটা আমাদের দরকার হবে এই জন্য আমরা পরবর্তীতে চেঞ্জ করব তাহলে কোসেকের পরিবর্তে ওয়ান ডিভাইড বাই সাইনে লিখলাম এখন দেখুন আমাদের এখানে আনতে হবে কি সেক এ সেক এ প্লাস ওয়ান সেক এ মাইনাস ওয়ান সেক এ পর্যন্ত যাওয়ার জন্য আমাদেরকে কয়েকটা স্টেপ পালন করতে হয় তার স্টেপগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে যে প্রথমে যদি আমি সেক এটাকে নিয়ে আসতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কি লাগবে আমাদের এখানে লাগবে হচ্ছে ওয়ান ডিভাইড বাই কজে ওয়ান ডিভাইড বাই কজে লাগবে কেননা সেক এটাকে নিয়ে আসতে হলে তো আমাদের এখানে আছে সাইনে ওয়ান ডিভাইড বাই সাইনে তো ওয়ান ডিভাইড বাই কজে কিভাবে নিয়ে আসবো যেহেতু ওয়ান ডিভাইড বাই সাইনে আছে তার সাথে কিন্তু আমি একই সাথে কজ এ ডিভাইড বাই কজ এ গ্রহণ করে দিতে পারি কজে কজে বাদ যাচ্ছে এর ফলে কি হচ্ছে যে আমরা এটা তো গ্রহণ করব না আমরা ওয়ানের নিচে কজ এ লিখব আলাদাভাবে ওয়ানের নিচে কজ এ ইন্টু এখানে যেমন কজ এ আছে কজ এর নিচে আমরা সাইনে লিখবো দেখুন কজ এ আর কজ এ কাটা যাচ্ছে ওয়ান ডিভাইড বাই সাইনে আগের মতোই এই ওয়ান ডিভাইড বাই সাইনেই কিন্তু থেকে যাচ্ছে সো সেই কাজটা করব ওয়ান ডিভাইড বাই কজ এ ইন্টু কজ এ ডিভাইড বাই সাইনে একবার আমরা লিখে ফেললাম তাহলে আমরা কি পাচ্ছি ওয়ান ডিভাইড বাই কজ এর পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি সেক এ তো ওয়ান ডিভাইড বাই কজ এর পরিবর্তে আমরা তখন সেক এ লিখতে পারবো কিন্তু এখানে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে দেখুন যদি আমরা এই অংশটাকে ভা গুণন অবস্থাতে আসে নিচে যদি নিয়ে যায় ভাগ অবস্থাতে করতে চাই তার মানে এই জিনিসটা উল্টে আয় যায় তাই তো কেমন এখানে একটু বুঝুন ওয়ান ডিভাইড বাই কজ এ আছে তার নিচে আমি নিয়ে আসলাম যখন নিচে নিয়ে আসবো এই অংশটাকে গুণন থাকলে কজটা উপরে গেছে তাহলে সেই কজটা আসবে নিচে আর উপরে যাবে সাইন এ এখানে নিচে আসবে কি কজে তার ফলে মানে হচ্ছে এটাই তো গুরুণ অবস্থাতে যখন উপরে গেছে তখন কজ এটা উপরে গেছে সাইন এটা নিচে আসছে তাই তো তো এখন ওয়ান ডিভাইড বাই কজ এ ইন্টু কজ ডিভাইড বাই সাইন এ তো এইটাকে আমরা লিখব ওয়ান ডিভাইড বাই কজ এর নিচে সাইন এ ডিভাইড বাই কজ এ প্লাস কটে কেন করতেছি দেখুন এই যে ওয়ান ডিভাইড বাই কজ এ আছে এটার পরিবর্তে আমরা এখন সেক এ লিখতে পারবো সেক এ ডিভাইড বাই সাইন এ ডিভাইড বাই কজ এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি টেন এ তাহলে সেকে ডিভাইড বাই টেন এ আর এই কট একে চেঞ্জ করে আমরা ওয়ান ডিভাইড বাই টেন এ লিখতে পারবো তাহলে উভয় পক্ষের নিচে যখন টেন এ পাচ্ছি তখন আলটিমেটলি কিন্তু আমরা এভাবে লিখতে পারতেছি লসক করলে টেন এ এবং টেন এর লসক হচ্ছে টেন এ তাহলে টেন এ দ্বারা টেন এ কে ভাগ করলে ওয়ান ওয়ান দ্বারা সেকে এর এ গুণন করলে সেকে প্লাস এই টেন এ দ্বারা এটাকে ভাগ করলে ওয়ান ওয়ান দ্বারা ওয়ান এর গুণন করলে এই ওয়ান তাহলে সেকে প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টেন এ আলটিমেটলি এ রাশিটা কিন্তু আসতে আসে তাহলে আমরা উপরের অংশটুকু অর্থাৎ উপরে যেটা ছিল সেক এ প্লাস ওয়ান এই পর্যন্ত আমরা পৌঁছাতে পারতেছি এখন কথা হচ্ছে যে নিচে টেন এ আসে তাহলে টেন এ এটাতে আমরা কিভাবে মানে টেন এর থেকে সেক এটাতে কিভাবে পৌঁছাবো চলুন একটু দেখি কথা হচ্ছে যে আমরা টেন এর থেকে সরাসরি সেক এতে যেতে পারি না কিন্তু টেন এর সাথে যদি আমরা টেন স্কোয়ার লাগাই টেন স্কোয়ারের সাথে কিন্তু সেক স্কোয়ার একটা সম্পর্ক আছে তাই তো বৈধ সম্পর্ক আছে সো টেন স্কোয়ারের সাথে যখন সেক স্কোয়ার যে বৈধ সম্পর্কটা সেই সম্পর্কটা আমরা একটু লিখবো এখানে 
তো তার আগে আমাদের তো এখানে আর একটা জিনিস ছিল রুট ওভার তো আমরা ওদেরকে রুট ওভার নিয়ে আসতে হবে তো রুট ওভার নিয়ে আসার জন্য যদি আমি রুট ওভার নিয়ে আসতে চাই তার মানে কি এটাকে স্কোয়ার করতে হবে এটাকে যখন আমরা স্কোয়ার করব তখন তার উপর আমি রুট ওভার দিতে পারি ঠিক শুধুমাত্র উপরেরটা স্কোয়ার না নিচেরটাকেও স্কোয়ার করতে হবে তাহলে আমরা দুইটার উপরে একসাথে রুট ওভার দিতে পারি যে এককভাবে আমরা যদি শুধুমাত্র সেক এ প্লাস ওয়ান এটার উপরে হোল স্কোয়ার দিতাম তাহলে শুধুমাত্র এটার উপরে আমরা রুট ওভার দিতে পারতাম ঠিক একইভাবে তার নিচে ট্যান স্কোয়ার ট্যান আছে তাহলে ট্যান স্কোয়ার এ লিখলে তার উপরে আমরা রুট ওভার দিতে পারি সো এখন দুইটার উপরে যেহেতু রুট ওভার তাহলে একবারে আমরা রুট ওভার দিয়ে আমরা যে কাজটা করব যে উপরে লিখবো সেক এ প্লাস ওয়ান আর নিচে লিখবো ট্যান স্কোয়ার এ অর্থাৎ এটার উপর হোল স্কোয়ার নিচে ট্যান স্কোয়ার এ সো সেই কাজটাই করবো যে সেক স্কোয়ার সেক এ প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই ট্যান স্কোয়ার এ সো আমরা কি পাচ্ছি সেক স্কোয়ার মানে সেক এ প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তো এইভাবেই থাকলো ট্যান স্কোয়ারের সাথে আমরা জানি যে সেক স্কোয়ারের একটা সম্পর্ক আছে যে সম্পর্কটা হচ্ছে সেক স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তাই তো ট্যান স্কোয়ার সময় আমরা সেক স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান লিখতে পারি তাহলে সেক স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান যখন আমরা লিখতে পারছি তো এখান থেকে আমরা আর একটা সূত্র যেতে পারি সূত্রটা কি সেক স্কোয়ার এ আছে এখানে ওয়ান স্কোয়ার দিতে পারি তাহলে সেটা দেখুন সেক স্কোয়ার এ মানে হচ্ছে সেক এ টোটালটার উপর স্কোয়ার মাইনাস ওয়ানের উপর হোল স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্রটা কি হবে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সো সেই কাজটা লিখবো হচ্ছে এখানে যে উপরে যেহেতু হোল স্কোয়ার থাকার অর্থটা কি হোল স্কোয়ার থাকার অর্থ দুইবার লেখা তাহলে সেক এ প্লাস ওয়ান ইন্টু সেক এ প্লাস ওয়ান আর নিচে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র অনুযায়ী এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি বা এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি সো আমরা এখান থেকে কাটাকাটি যাই এখানে সেক এ প্লাস ওয়ান এবং সেক এ প্লাস ওয়ান কাটাকাটি যায় উপরে থাকে রুট ওভারের নিচে সেক এ প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই সেক এ মাইনাস ওয়ান এটাই আমাদের রাইট সাইড এটাই দেখাতে বলা হয়েছিল এটাই দেখানো হলো তাহলে আমরা বলতে পারি যে এটা লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল রাইট হ্যান্ড সাইড বা রাইট সাইড বা ডান পক্ষ আপনারা যেভাবে লেখেন বাংলায় লেখেন ইংরেজিতে লেখেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার সো এটাই দেখাতে বলা হয়েছিল এটাই দেখানো হলো প্রমাণিত বা আমরা লিখবো প্রুভড এরপর আসি ছয় এর তিন নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে আমাদেরকে দেখাতে বলা হয়েছে ওয়ান রুট ওভার ওয়ান মাইনাস সাইন এ ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস সাইন এ ইকুয়াল সেক এ মাইনাস টেন এ একটু আগে যে অঙ্কটা করলাম তার বিপরীত অঙ্কটা যদি আমরা করি তাহলে আমরা এই অঙ্কটা সমাধান চল যেতে পারবো বিপরীত অঙ্কটা কেন বলতেছি দেখুন যেমন আমরা সেকের থেকে আস্তে 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 রুট ওভার পর্যন্ত নিয়ে আসছি তাহলে রুট ওভারের থেকে যদি এই পর্যন্ত যেতে চাই তার মানে উপরে যে জিনিসটা ছিল সেই জিনিসটা দিয়ে কিন্তু আমরা উপর উভয় পক্ষকে গ্রহণ করছিলাম মানে হচ্ছে এখানে উপরে যেটা ছিল সেটা হোল স্কোয়ার বানাইছিলাম তাই তো সো উপরে আমাদেরকে হোল স্কোয়ার বানাতে হবে উপরে যদি আমি হোল স্কোয়ার বানাতে চাই তাহলে কি করতে হবে উপরে যে জিনিসটা আছে সেই জিনিসটা দ্বারা উভয় পক্ষ গ্রহণ করবো তা আমরা বলতে পারি যে লেফট সাইড যদিও লেফট সাইডটা আগের লাইন লেখা দরকার ছিল এটাই হচ্ছে লেফট সাইড তো লেফট সাইডে আমরা কি করতে পারি ওয়ান মাইনাস সাইন এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস সাইন এ উপরে যেটা থাকে সেটা দ্বারা উভয় পক্ষকে উপরে এবং নিচে লব এবং হরকে গুণন করতে পারি কেন গুণন করব গুণন করার ফলে উপরেরটা হোল স্কোয়ার হচ্ছে আর নিচেরটা একটা সূত্র তৈরি হচ্ছে নিচেরটা কি সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে উপরেরটা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস সাইন স্কোয়ার এ তাহলে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার মানে কি আমরা কজ স্কোয়ার লিখতে পারি উপরে তো যেভাবে হোল স্কোয়ার আছে হোল স্কোয়ারই থাকুক নিচে কজ স্কোয়ার লিখতে পারলাম তাহলে উপরের হোল স্কোয়ার আর এখানে যে রুট আছে রুট এবং হোল স্কোয়ার বাদ যায় আর কজ স্কোয়ারের এই স্কোয়ার এবং রুট বাদ যাচ্ছে তার মানে উপরে থাকে ওয়ান মাইনাস সাইন এ ডিভাইড বাই কজ স্কোয়ারকে রুট ওভার করে কজ এ সো এটা এখন এটাকে দেখুন আলাদা আলাদা করা যায় কেন ওয়ান মাইনাস সাইন এ ডিভাইড বাই কজ এ আছে তার মানে এখান থেকে আমরা আলাদা করলে ওয়ান ডিভাইড বাই কজ এ লিখতে পারি এক জায়গায় মাইনাস সাইন এ ডিভাইড বাই কজ এ লিখতে পারি এক জায়গায় কেন লিখতে পারি দেখুন দুইটার ক্ষেত্রেই কজ এ লসাগু তাহলে কজ এটা যখন লসাগু হবে কজ এ দ্বারা এটাকে যদি ভাগ করি ওয়ান ওয়ান দ্বারা ওয়ানকে গুণন করলে ওয়ান মাইনাস কজ এ দ্বারা কজ কে ভাগ করলে ওয়ান ওয়ান দ্বারা সাইন এ কে গুণন করলে সাইন এ তাহলে ওয়ান মাইনাস সাইন এ ডিভাইড বাই ক
भेगे लिखले जिन पाई वन डिवेड बजे माइनस सैन ए डिवेड बजे तो वन डिवेड बजे किस सूत्र वन डिवेड बजे हम से सूत्र और सैन ए डिवेड बजे हम टेन सूत्र इन्हें सैड नोट दीते ही जेहेतु वन डिवेड बज ए इक्वाल हे सेक ए सैन ए डिवेड बज ए इक्वाल हम प्रमाण कर सो ये छो तीन नौ प्रश्न ये प्रश्न आनारे मैथे ओ एक ही नाइन पॉइंट वाने दे तो नाइन पॉइंट वाने के जी अपनी अंकटा करें तो क्षेत्र में ये सेम अंक अपन नाइन पॉइंट वान भिडियो देखते पें अंकगल करार क्षेत्र एरपर आस छयर चार नौ प्रश्न छय चार नौ बला से निम्नलिखित तो, समस्या निम्नलिखित तो अभेद गो प्रमाण करो कि अभेद प्रमाण करते प्रमाण करते टू दि पावर फोर थीटा माइनस सेक स्कोर थीटा इक्ल टेन टू दि पावर फोर थीटा माइनस टेन स्कोर थीटा इट अनेक सुंदर ए मजार एक अंक दू लाइन अंकटा शेष कर देवा जाए देखो आखने देवा से लेफ्ट सैड लेफ्ट सैड की देवा सेक टू दि पावर फोर थीटा माइनस सूत्र जानी स्कोर माइनस वन इक्ल की टेन स्कोर सो एटार टेन स्कोर लिखते आगे क्या करते स्कोर समान कि जानी देखो एखे कैकट जिन मन रखो सेक स्कोर थीटा माइनस टेन स्कोर थीटा इक्ुअल वन तेन कैकटा सूत्र आन स्कोर जो खुण वो पास चले जार अर्थ तो हम सेक स्कोर थीटा माइनस वान इक्ुअल टेन स्कोर थीटा ठीक एक ही भाव और एक सूत्र हे सेक स्कोर जो बाम पास रेखे दी वन टे पास दीता वन प्लस टेन स्कोर थीटा तै तो सो यही सेक स्कोर पर लिखब कि सेक स्कोर पर लिखते परि सेक स्कोर पर वन प्लस टेन स्कोर वन प्लस टेन स्कोर थीटा इंटू सेक स्कोर माइनस सेक स्कोर थीटा माइनस वन एर अर्थटा कि सेक स्कोर थीटा माइनस वन सेक स्कोर थीटा माइनस वन हम टेन स्कोर थीटा सो वन प्लस टेन स्कोर मान हम टेन स्कोर थीटा सो आल्टिमेटली की पाँच वन प्लस टेन स्कोर इंटू टेन स्कोर टेन स्कोर थीटा जो वन साथ गुणन करी से क्षेत्र हो जाए टेन स्कोर थीटा प्लस टेन स्कोर थीटा और टेन स्कोर थीटा जो एक साथ गुणन करी बोलते टेन टू टू दि पावर फोर थीटा ये हे रईड तो रईट सैडटा जो आदि लेखी तेल टेन टू दि पावर फोर थीटा प्लस टेन स्कोर थीटा ये रईट सैड सो लेफ्ट सैड इक्ल रईट सैड एट देखाते बला एटाई देखान मैं प्रमाण करते बला एट प्रमाण कर देखान हल प्रूफ आशा करी प्रश्न सम्पर् को समस्या थार कथा ना तर कन्फ्यूशन थे अवश्य कमेंट्स बक्स कमेंट्स कर जाना पें अंकगल दूटा पद्धति अवलम्बन करते अर्थात एक टाइपिंग एंड सेकेंडलि हे हैंड रिटेन जदि हाथ लेखाटा एक बजे हे क्यों य पेंटा जतटूक इजी है जो तर इजी है तीन और सुंदर लिखते चेषा करब इनशाला सो होपफुल भलो किस एक कष्ट हम जो अंक बुझते समस्या ना तो हमें आसले कष्ट मेने प्लिज धन्यवाद सबा के सलैकम वरहमतुल्ला